நான் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் பாலாஜியை பார்க்கும்போது இதோட ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்தேன் ஐ மீன் ரோ ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்தேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போதே ஒரு த்ரில்லர் மூடு இருந்தது ஐ மீன் ஃபுட்டேஜ்லேயே தெரிஞ்சது ஐ மீன் இது படத்துக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது ஐ மீன் இது எப்படி வரப்போகுன்னு ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தது நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய படம் பண்ணியிருக்கு ஆனால் முதல்ல பண்ணிய பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு நெஞ்சோடு சேர்த்து பாட்டு பாடா பாட்டின் நீயானு அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் பண்ணிடுச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட் பாட்டு இதுக்கப்புறம் நிறைய படம் பண்ணிடுச்சு லாஸ்ட் கடைசி ரிலீஸ் ஆன பாட்டு வந்து ஓஹோ காது என் கவியே என் அருகில் வந்தாலே இப்படி ஒரு பாட்டு தான் ஸோ இப்படி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க கூட நான் நிறைய டைப் காஸ்டில் அப்படி லவ் சாங்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்தது ஒரு த்ரில்லர் படம் பண்ணணும் இப்போ பண்ணி அந்த ரொமான்டிக் அண்ட் காமெடி எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு கண்டென்ட்ஸ் மாற்றிட்டு ஏதாவது ஒரு சேஞ்சாக ஒரு விஷயம் படம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் பலாஜி கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்தது ஸோ விஜஸ் மெட் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து என்னோட ஜோனர் மாற்றி எனக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு ஐம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் பாலாஜி வெரி சி ஸோ அண்ட் ரீரெக்கார்டிங் ரீரெக்கார்டிங் வந்து ஓகே ரீரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது படம் ஐ மீன் கம்ப்ளீட்லி ஒரு என்கேஜிங் சப்ஜெக்டாக இருந்தது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் அண்ட் சிந்தசைசர் மோடு தான் கம்ப்ளீட்லி படத்துக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கு ஒரு சவுண்ட் ஸ்கீப்பிங் எலமெண்ட் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கு ஆக்சுவலாக சாங்ஸும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிந்தசைசர் அண்ட் ஒரு ஃபோக் எலமெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கு ஐ திங்க் தியேட்டரில் கண்டிப்பாக சவுண்டிங் வைஸும் விஷுவல் வைஸும் என்கேஜிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐம் ஷூர் வித் தட் அண்ட் இந்த படம் டி த்ரீன்னு சொல்லும்போது இதுக்கு ஒரு சீக்கல் இருக்குது ஐ மீன் டி டூ டி ஒன் அப்படி ரெண்டு சீக்கல்ஸ் இருக்கும் படத்துக்கு அண்ட் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு பயாலஜி வந்தவருக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் எல்லோரும் தேட்டர் போய் பார்க்கணும் அண்ட் வேறு விஷயம் என்னென்னா சீக்கல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி என்கேஜிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாலாஜி சார் இல்லையா So thank you. Thank you very much. Sir, sir, wait. Sir, you have to be... Tell me. Can you tell me about the music? Can you tell me about the part? Can you tell me about the part? Can you tell me about the part? I can tell you about the part. Mahesh Shah Suren. Sir, sir. 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 எனக்கு அந்த மகிஷாசுடன் சொல்லிட்டு பாடுறதுல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெண்டு ரெண்டு வரிகள் ஐ திங்க் அது நம்ம பாட போறேன்னு நினைக்கிறேன் சார் நீங்க நீங்க பாடி நம்ம பாடணுமா அதோட பிளே பண்ண போறது இல்லை ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சிங் தட் ஆஃப்டர் தட் ஐ கெஸ் சார் இப்போ பாடணுமா இல்லை அது சேர்ந்து பாடி போதுமா சரி சேர்ந்து பண்ணுவோம் ஓகே வித்வுட் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் பாடுறதுக்கு கஷ்டம் இல்லை சார் ஓகே சார் ஓகே புரியுது தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் மையம் பண்ணல ஸ்டேஜில் வாங்க ஹாய் வந்த எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட நேம் மையப்பன் இந்த படத்தில் மியூசிக் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் பாலாஜி கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க் யூ கூல் சுரேஷ் இல்லை நீங்கள் என்னை கூட்டு ஸ்டேஜில் விட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி அண்டு தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் தேங்க் யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்டு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு தேங்க் யூ கண்டிப்பாக <laughs> நிகழ்வெல்லாம் ரொம்ப அழகா காட்டுறது வந்து யாரு 
உங்களை மாதிரி ஆண்ட்ரம் சொல்லிடாதீங்க இதில் கண்டிப்பாக நான் சொல்ல மாட்டேன் இதை எடிட் பண்ணிடுங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ அந்த படத்தோட ஃபுட்டேஜ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் வந்து பயங்கர அப்படியே ஒரு மேக்டிஃபைங்காக இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் கண்டிப்பாக ஸோ அவர் இப்போ வெல்கம் பண்ணிடலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் டிஓபி மணிகண்டன் சார் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறதுக்கு கேட்குதா கரெக்டாக கேட்குதா என்ன பண்ணுவாங்க டேரக்டராக ப்ரொடியூசராக இந்த படத்தை வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த படம் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருந்தது என்னோடய ஃப்ரெண்டு பிரவீன் சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு என்கேஜிங்காக இருக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்து இந்த சாங்லேயும் உங்கள் ட்ரெய்லரில் தெரியும் அந்த ட்ரெய்லர் உங்களை அந்தளவுக்கு என்கேஜிங் வச்சுருக்கோம் அந்தளவுக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நல்ல மூடு க்ரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு பிஸியாக ஒரு படத்தை ஃபுல்லாக பார்க்குறதுல கொண்டு வந்து மூடு க்ரியேட் பண்ணும் ப்ரெசென்ட் சார்க்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான படமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனிவே வந்த எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் எல்லோரும் படத்தை தேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க் யூ Thank you sir thank you so much so next one the captain of the ship ivula da vandha nam appa welcome pan porom let's welcome director balaji sir to the stage so ellarku vanakkam vandha patrika nambargal anaiyarkum vanakkam okay va okay va okay va okay kandipa kandipa actually idu d3 d3 ingiradhu oru sequel no d2 d1 abdikiradhu irukke ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படம் வந்து நாங்கள் கோவிட் டைமில் தான் ஆரம்பித்தோம் இந்த படத்துக்கு நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது சாம் சார் சாம் சார் இல்லைனா இந்த படம் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்காது நிறைய இஷ்யூ இந்த படத்தில் இருந்துச்சு நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போதும் சரி இந்த படத்தை எடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் சரி ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ லாஞ்ச் வரை இங்கே வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சாமோகன் சாரும் ரொம்ப பெரிய ரீசன் ஸோ அந்த கம்பெனி சு சுமேக்ஸ் தான் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நாள் நடக்கிற கதை தான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ் ஒரு மாடர் மூணும் நடக்கும் அந்த மூணும் பற்றின கதை தான் வந்து டி த்ரீ அண்ட் தென் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டிருக்காரு இந்த படத்துக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஷூட்டே நாங்கள் ஒரு ஏழு நாள் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோ தூரம் வந்து நடித்து கொடுத்தாரு தென் என்னோடய டீம் அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த படம் அமையல எல்லாருமே ஒரு ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுவாங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இதை நான் கடந்து போகிறதா நான் சொல்லலை இந்த படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் கோவிலே இறந்து போனார் அதெல்லாம் தாண்டி தான் அந்த படம் அப்படிங்கிறது எடுத்தோம் ஸோ ஒரு வாய்மொழி வார்த்தைக்காக சொல்லலை அவ்வளோ கடில்ஸ் ரொம்ப ஒரு டவுன் பேஸ்டாக இருந்தால் அந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோடய எல்லா சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் நல்ல ஒரு த்ரில்லர் பேக் பண்ணியிருக்கோம் நம்புகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தென் என்னோட டீம் பீமாஸ்க்கு அது ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் தென் என்னோடய அம்மா அப்பா என்னோடய ஒய்ஃப் செந்தில்குமாரி எல்லாம் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் என்றால் என்னோடய தம்பி மனோஜ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் படம் வந்து ரொம்ப என்கேஜராக வச்சுருக்கோம் உங்களை ஒரு ஃப்ரேம் கூட நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா படம் புரியாது அந்தளவுக்கு படம் கண்டிப்பாக என்கேஜராக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு விஷயம் தான் நம்ம இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கோம் இந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியே யாரையாவது எங்கேயாவது நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் தண்ணி குடிக்க கூட நீங்கள் யோசிப்பீங்க அந்தளவுக்கான கண்டென்ட் இந்த படத்தில் இருக்கும் ஸோ இதோட சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது டி டூ டி ஒன்னாக எடுப்போம் சீக்கிரத்தில் அதோட ஷூட்டிங் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் வந்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி பத்திரிகை உடனவர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண நான் உரிமையாக கேட்பேன் ஏன்னா நான் அங்கேயிருந்து இங்கே வந்தவன் ஸோ பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன் செகண்ட் சார் ஒன் செகண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ கொஷின்ஸ் மட்டும் கேட்குறதுலாம் சார் கிட்ட கேட்கா ஸோ முதல்ல வந்து எப்பவுமே அந்த சினிமாவில் வந்து இப்போ அந்த ஒரு ஜானுக்கான சீசன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹாரர் சீசன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் த்ரில்லருக்கான அந்த மவுஸ் வந்து எப்பவுமே குறையாது த்ரில்லருக்கான அந்த ஆடியன்ஸ் எப்பவுமே இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் த்ரில்லர் ஏன் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஏன் யோசிச்சிங்க முதல் டெபியூட் ஃபிலிமே த்ரில்லராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லைங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா த்ரில்லர் படம் தாங்க ஓரளவு
இது கண்டினியூஸா இருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சூப்பர் சூப்பர் அண்ட் பீமாஸ் கிரிக்கெட் கிளப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பீமாஸ் குரூப்பா மாறின அந்த தருணம் அப்படியே அந்த டைரக்ஷன் டீமா மாறின அந்த தருணத்தை பத்தி சொல்லுங்களா அப்படியே சொல்ல முடியாது அஸ்டன் டைரக்ஷன் உங்க படத்துல இருந்தாங்க பூபதி குட்டி சிவா மணிசேகர் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ பீமாஸ் கிரிக்கெட் டீம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா சப்போர்ட்டடாக இருந்தாங்க இன்னைக்கு அவங்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம இருந்துருக்க மாட்டோம் ஒரு நீங்கள் சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு படம் பண்ணிங்கன்னா மேன் பவர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த மேன் பவர் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டப்படும் ரெண்டாவது நீங்கள் ஒரு லாங் லாங்காக ஒரு ஜானி படம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இவன் படம் பண்ணுவானா அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மீறி இருந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் படத்தில் வந்து சார்லி சார் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது அருள்ஜோதி சார் இது வரைக்கும் பார்க்காத அருள்ஜோதி சாரை பார்ப்பீங்க ஸோ அபிஷேக் சார் ரொம்ப ஒரு க்ரூசல் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க பிரியா நடிச்சிருக்கிறாங்க காத்ரி யுவராஜ் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க வித்யா பிரதீப்பும் ஒரு லீடரோடு தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தென் ஒரு முக்கியமான தேங்க்ஸ் பிருத்வி ஸோ ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் நெல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல்லேருந்து எனக்கு ஆங்கர் வேறு வந்திருக்காரு இன்னும் மேன் மேலும் வளர நான் வாழ்த்துறேன் வேறு ஏதாவது கேட்குறதுனா அந்த அளவுக்கு நான் இல்லை சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நிறைய தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்து நம்ம ஸோ ஹீரோ சார் சார் பிரஜின் சார் அவருக்கு மேடை கிடைக்கும் ஆக்சுவலி பிரஜன் சார் எல்லாரும் வந்து ஒரு சாக்லேட் பாயாக தான் வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் சடனாக வந்து இந்த படத்தோட மோஷன் போஸ்டர் வந்ததும் அப்படியே ஒரு ரகடான அப்படியே எப்படி சொல்கிறது ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக வந்து வந்தார் ஐ திங்க் எல்லாருமே பயங்கர சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது ஸோ சார் வெல்கம் பண்ணிடலாம் டி த்ரீ சிக்ஸ் பேக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களே அதுக்கெல்லாம் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு டி த்ரீயோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க சார் சரி ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரி நண்பர்கள் மீடிய நண்பர்கள் வந்திருக்கும் வசந்த் ப்ரோ வசந்த் ப்ரோ வந்து எனக்கு வசந்த் ப்ரோலன்னு தெரியும் பட் அவர் எம்பி ரோபி சார் மைக் மாத்துவா ஓகேவா ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லுமா ஓகே ஆ இல்லை இல்லை விட மாட்டேன் சார் நைன்டீன் சார் சார் விழுந்து விட மாட்டேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டி த்ரீ ரொம்ப முக்கியமான படம் பத்திரிகை நண்பர்கள் மீடியா நண்பர்கள் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் மனமாத நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் வசந்த் ப்ரோ ரூபி சார் எல்லாமே குல் சுரேஷ் ஜெகவாத்தங்கம் சார் என்னோடய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் இயக்குனர் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் மோகன்ஜி ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ் அவர் ட்ராவல் வந்துச்சு சினிமாவில் ஒரு ஏவி பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் நல்ல படம் பண்ணணும் ஒரு பத்தொம்பது வருஷமாக ஓடிட்டுருக்கேன் ஸோ நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இது இது வரைக்கும் இருபத்தி நாலு படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது சும்மா உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் சரி பரவாயில்ல நம்ம நடித்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நின்றதில்லை ஸோ அதில் நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு படங்கள் பண்ணும்போது வித்தியாசமாக கதைகள் தேர்ந்தெடுக்கணும் நம்ம நடிக்கணும் அந்த படங்கள் ஓடணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி டி த்ரீலையும் நான் வந்து இது என்னோடய படம் நிச்சயமாக உழைச்சிருக்கேன் முதல் முறையாக போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக நடிச்சிருக்கேன் ஒரு போலீஸாக நடிக்கணும்னு பல வருஷமாக ஆசை இருந்துச்சு ஏன்னா எங்கள் அப்பாவும் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு போலீஸ் ஃபேமிலி அம்மா எல்லாருமே ஸோ நல்ல ஒரு கதை வந்துச்சு நல்ல திரில ஒரு நாள் நடக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இது கதை அதனால் என்னோடய முழு எஃபர்ட் நான் எல்லா கதைகளும் எல்லாத்துலேயும் நான் போடுவேன் கண்டிப்பாக அதே ஈக்குவலில் இந்த படத்தில் டி த்ரீலையும் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நியூட்னு சொல்லுவாங்க அமனமாக ஓடியிருக்கேன் படத்தில் கிட்டத்தட்ட அது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக இதுக்கு மேலே ஒரு நடிகன் வந்து இந்த படத்துக்கு எப்படி உழைப்பான்றது எல்லோரும் உழைக்கிறது தான் பட் ஒரு நல்ல நாள் நடக்கணும் நல்ல பிரேக் நடக்கணும் ஓடிட்டுருக்கோம் ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு படங்கள் ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட் கேமராமேன் சரி டைரக்டர் ஆகட்டும் சரி ஆர்ட் டேரக்டர் யாராக இருந்தாலுமே எல்லாருமே ரொம்ப உழைச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்காக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தை ஒரு படத்தை வைரல் பண்ணுற ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது எனக்கு படம் ரிலீஸ் ரொம்ப போராட்டம் படம் பண்ணுற ரொம்ப கஷ்டம் அதை விட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரீச் பண்ணுறது இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து ரொம்ப போராட்டமாக இருந்துச்சு அது ரொம்ப ரொம்ப போராட்டமாக இருந்துச்சு அது இந்த படத்துக்கு அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ண அனைத்து நடிகர்களும் இயக்குநர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் மீடியா நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் என்னோடய ரொம்ப 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 ஒரு தலை குனிஞ்ச வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் சிவகார்த்திக் நவல் தான் ரிலீஸ் பண்ணார் அவர் பண்ண
என்னோடய பயணத்தை நான் தொடுறேன் அதே மாதிரி உங்கள் சப்போர்ட் நிச்சயமாக எனக்கு நிச்சயமாக தேவை நீங்கள் எல்லாரும் நான் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக வந்து கூடிய சீக்கிரம் நவம்பர் ஸ்க்ரீன் கோருன்றது இயக்குனர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வெள்ளிக்கிழமை பீமாஸ்க்கும் ஜிகேஎம் ப்ரொடக்ஷன் சார்க்கும் நல்லபடி அமையட்டும் அன்பேசும் நன்றி வணக்கம் ஒருத்தான்ட்டு <laughs> <laughs> ஒரு ஒருத்தான் வாய்ப்பு கிடைக்காதவ நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இருக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தல என்னோட முட்டால் யாரும் இருக்கும் போது ஸோ நான் எதுவுமே தூக்கத்தை பற்றி நான் யோசிக்கிறது இல்லை உழைக்கணும் 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 உழைச்சிட்டு இருக்கணும் அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் இப்போ காப் ரோல் அப்படின்னு வந்து அதுக்காக என்ன ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது அந்த ஹீ எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் வந்து அந்த அவங்களோட அந்த ட்ரீம் காப் ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பட் உங்களுக்கு வந்து அமைச்ச உடனே டக்குன்னு உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நான் இது கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தே ஆகணும்னு நீங்கள் நினச்ச விஷயம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒன்றும் இல்லை நம்ம ட்ரெஸ் போட்டு தான் நம்மளை பார்த்து யாரும் சிரிச்சிடக்கூடாது சிம்பிள் அவ்வளோ தான் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவும் ஒரு போலீஸ் தான் போலீஸாக ஒரு தோற்றம் ஒருத்தரை பார்த்தா ஹைட்டாக இருக்கணும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஹோம்ஒர்க் நான் எப்பவுமே எந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணவே மாட்டேன் இயக்குனர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவருக்கு என்ன வருதோ ஒரு இயக்குனரோட பிரதிபலம் தான் ஒரு ஹீரோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை கொண்டு வர்றது தான் என்னோட வேலை ஸோ அதனால் வந்து ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா நைட் ஷூட்டாக இருந்துச்சு அந்த கேரக்டருக்கு இந்த ஒரு நாள் கதை இல்லையா அதனால் ஒரு நாள் கதைக்கு இந்த கதாபாத்திரம் இவர் என்ன பண்ணுவோம் விக்ரம் என்ன பண்ணுவார் அதான் எங்கள் கதாபாத்திரம் அந்த ஒரு நாள் நைட்டுக்கு என்ன பண்ணுவான் எப்படி ஒரு போலீஸ் அதிகமாக பே பேச்சு இருக்காது அந்த ஆட்டிடியூடாக இருக்கும் அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் கண்ணில் கன்வே பண்ணும் இந்த படத்தில் அதிகமான டைலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ அதாவது நம்ம நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம கண் மூலமாக இதை மொட்டமாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுன்றது தான் அதிகமாக இருக்குது அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நடிகை நான் நம்புகிறேன் இதுதான் விஷயம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறணும் எல்லா சார்பாகவும் வாய்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வெல்கம் பண்ண கெஸ்ட் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் படம் மூலமாக வந்து இவர் சினிமாவுக்கு வந்தார் அண்ட் நாடோடிகள் அண்ட் வேலைக்காரன் மாதிரியான வெற்றி படங்களில் வந்து இவரோட கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம யாராலையுமே மறக்க முடியாது அண்ட் அவரோட தந்தையோட மறைவுக்கு அப்புறம் அரசியலில் களம் இறங்கி கன்னியாகுமரி பாராளுமன்ற தொகுதியில் போட்டிட்டு வெற்றியும் பெற்று மக்களுக்கு வந்து தன்னோட பணியை வந்து ஒரு சேவையாக செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வேறு யாரும் கிடையாது நம்ம ஆக்டர் அண்ட் எம்பி விஜய் வசந்த் சார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சூப்பர் சார் ரொம்ப நாள் சூப்பர் சார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் பார்க்குறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் கண்டிப்பாக டீத்ரி படத்துடைய மோஷன் போஸ்டர் அண்ட் ட்ரெய்லர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க சாங்ஸும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ படம் எப்படி இருக்கு படம் ஒன்றும் பார்க்கல ட்ரெய்லர் தான் பார்த்துருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோட முதல் வணக்கத்தை சொல்லணும் ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாச்சு அவங்களை எல்லாம் பார்த்து எனக்கு அப்படியே அந்த நம்ம சென்னை டுண்டி சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வந்ததட அந்த நாள் ஞாபகம் அந்த மாதிரி சென்னை டுண்டி டீமோட இதே ஆடியோ லான்ச்சர்ஸ்லையும் சரி சென்னை டுண்டி சரி அச்சம் இன்றி சரி நம்ம படங்களும் சரி பல ஆடியோ லான்ச்சர்ஸ்லையும் பல சினிமா ஃபங்க்ஷன் கலந்து கொண்டு அதில் வந்து இப்போது ரொம்ப நாள் அவர் கலந்து கொள்ள முடியாதது வந்து நிறைய மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் சரி நீ பார்த்ததில் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தையும் ஒரு வாழ்த்துக்களையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த டி த்ரீ வட குழுவினருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து சாம் மோகன் ராஜ் சார் சொல்லணும் அவங்க தான் வந்து விஜய் தேவி கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி ரூபி என்னாச்சு வந்திருக்காங்க மட்டும் வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் கூல் சுரேஷ் அவ்வளோ மிஸ் பண்ண மாட்டேன் களவுடாதீங்க ஏன்னா இப்போ அவர் தான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறாரு எங்கே பார்த்தாலும் குதிரையில் வராரு திடீர்னு பார்த்தா ஸோ 
ஃபஸ்ட் இந்த டி த்ரீ டேரக்டர் பாலாஜி அவர்களுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ப்ளஸ் பிரஜன் பிரஜன் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரோவாக இருக்கிறது தெரியறது பழக்கம் ஸோ அதனால் வந்து அவருடைய உண்மையான கடுமையான உழைப்பு பல தருணங்களை சந்தித்து போராடி போர் போராடி வந்து ஆனாலும் விடாமுயற்சி சுலப வெற்றியை நோக்கி போய் பயணித்துட்டு இருக்கார் இந்த படம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தரணும் என்று கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இன்றைய விழாவின் நாயகன் நாயகர்கள் சொல்லலாம் இரண்டு மியூசிக் டைரக்டர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வார்த்தைகளை சொல்லி இந்த படக்குழுவினர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய இந்த படம் வெற்றி பெரிய வேண்டு எல்லா வகையிலையும் வேண்டிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடுவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அதான் சொல்லி இந்த ஷாக் ஸ்ட்ரீமை மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா வந்து இப்போ அவங்களும் எல்லோரும் பிஸி ஆகிட்டாங்க நம்மளும் ஊரில் இல்லாதனால ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுதான் சொன்னது பார்த்த உடனே எனக்கு அவங்க தான் ஞாபகம் வந்தாங்க என்னுடைய சென்னை டீம் தான் ஃபுல்லாக ஞாபகம் வந்தாங்க அவங்களுக்கு மீட் பண்ண முடியாத ஒரு தருணத்தில் இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த ஞாபகத்தினால கண்டிப்பாக அவங்கள கூடிய சீக்கிரம் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணணும்னு இருக்கிறேன் சார் உங்களை தான் எங்களால் பார்க்க முடியாது சார் ஆனால் வந்து வசந்தன் கோ பொருட்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் இருக்கும் அது ஞாபகமாக நீங்கள் தான் சார் இருக்கீங்க அண்ட் சார் உங்கள்கிட்ட பார்த்துணும் ஒன்று கேட்கணும் இருந்தேன் சார் நீங்கள் வந்து அரசியல்லையும் ஒரு இதில் இருக்கீங்க பிஸ்னஸ் ஒரு இது எல்லாத்தையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஒரு இதாக அட்வைஸ் சொன்னால் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ் சொல்லலான்றீங்க அட்வைஸ்ன்னு இல்லைங்க நம்ம பண்ணுற இதில் பிரதமர் சொன்ன மாதிரி வந்து பண்ணுற வேலையை வந்து ஆத்ம ரீதியாக வந்து லவ் பண்ணி பண்ணணும் அதுதான் எது பண்ணாலும் வந்து ஒரு அரைமனதாக பண்ணாமல் வந்து முழு மனதாக பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு கடமைன்ற ஆச்சு அதாவது வந்து அப்பாவோட மறைவு பின்பு வந்து அப்பாவுடைய தனது எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை ஒரு மூத்த மகனணி என்ற ஒரு கடமைன்றனால இது வந்து இது ஒரு கடமையாக மட்டும் எடுக்காமல் வந்து இது ஒரு சேவையாகவும் சரி ஒரு அன்பு பாசமும் கலந்த மக்களுக்கு ஒரு சேவை செய்ய ஒரு வாய்ப்பாகவும் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால தான் ஏன்னா இப்போ என்ன வந்து ஏதோ கிடைச்சது ஏதோ பண்ணணும்னு இல்லாமல் வந்து எல்லாருக்கும் செய்யணும்னு ஏன்னா அப்பா கூட இருந்ததுனால அப்பா நிறைய சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க தம்பி இப்படி பண்ணணும்ப்பா அப்படி பண்ணணும்ப்பா நிறைய எடுத்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் ஸ்டேபிளைஸ் பண்ணி இன்னும் நல்ல பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து பல முயற்சிகள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் மேலும் மேலும் வந்து இரண்டு துறையிலும் வந்து கண்டிப்பாக பெருசாக செய்வேன் ஒரு நம்பிக்கையோடு பயணத்தை தொடங்கி போயிட்டுருக்கேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வெல்கம் பண்ண போகிற கெஸ்ட் வந்து பழைய வண்ணாரப்பேட்டை படம் மூலமாக ஒரு டைரக்டராக அறிமுகமாகி திரௌபதி அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ருத்ரதாண்டவம் போட்டு அண்ட் அடுத்து அவரோட படத்துக்காக ரிலீஸ்க்காக நம்ம எங்களால் பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் டேரக்டர் மோகன்ஜி அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இல்ல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கன்வே பண்ணிக்கிறேன் மோகன்ஜி சார் வந்து எனக்கு பெருசாக பழக்கலாம் இல்லை ப்ரெசென்ட் சார் வந்து எனக்கு ஒரு படத்தோட ப்ரீவியூக்கு தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஸோ நான் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி டி த்ரீ படம் டேரக்டர் பேசுகிற சார்னு சொன்னோடனே என்ன ஏதுன்னு கேட்காம ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்தாங்க கண்டிப்பாக நான் அதை ரொம்ப கடமைப்பட்டிருப்பேன் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு என்டிமா இருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண நமக்கு அந்த அட்வைஸ் அப்படிங்கிறது இன் ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பெர்சன் நான் பெர்சன் ஃபஸ்ட்டு விட்டுட்டேன் நிஜமாக முதல் மேடம் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஜெனீஸ் எங்கே இருக்கா அப்படின்னு தெரில ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த ஆடியோ லான்ச் அப்படிங்கிறது இந்த அளவுக்கு பெருசாக வந்திருக்காது நேற்று சாயந்தரம் வரை அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நண்பர்கள் மூலமாக அதெல்லாம் கடந்து வரும் ஸோ சப்போர்ட் தேங்க்யூ இந்த திரைப்பட குழுவினரை வாழ்த்து வந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் சார் பிரஜன் வந்து எங்கே கூப்பிட்டாலும் வருவோம் சார் எனக்கு சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு பிரஜன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கர் இனி ஒர்க் பண்ணல அஸ்டண்டா ஸோ ஒன்றுமே தெரியாது சினிமா அப்போ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நான் கதை சொல்லி என் கூட ஸ்க்ராச் பண்ணி ஸ்க்ராச்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு செவன்டி கேமரா எடுத்துகிட்டு நானும் பிரஜென்ட் என் கேமராமேன் போய் அந்த பழைய ஒன்னார பெட்டிக்காக நார்த்து சென்னை ஃபுல்லாக ஒரு பத்து நாள் சுற்றி அதை ஒரு ப்ரொடியூசர் காட்டி அப்புறம் நான் கம்மிட் ஆகி பண்ணது தான் பழைய ஒன்னார பெட்டை ஸோ அவ்வளோ தூரம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண அவர் எங்கே கூப்பிட்டாலும் வருவோம் பிரஜென்ட்காக ரொம்ப சந்தோஷம்
அவர் அவர் அவ்வளோ டிசர்விங் அவர் ரொம்ப சாக்லேட் பாய் சாமியான ஒரு ஹீரோ அது தமிழ் சினிமாவில் அது இப்போது இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப சாமியான அவ்வளோ பெண்கள் ரொம்ப கொண்டாடக்கூடிய ஹீரோ வந்து இப்போ இல்லை அந்த இடம் காலியாக தான் இருக்குது அது ப்ரெசென்ட் ரொம்ப ஆக்டான ஆக்டர் அதுக்கு தெரியல இன்னும் அது ஏன் அமையாமல் இருக்குதுன்னு எனக்கும் ப்ரெசென்ட் கூட பாடி இன்னொரு படம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது பட் எனது ரூட் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப சமூகத்தில் நடக்கிற பெரிய பிரச்சனைகள் படமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு களமாக போயிடுச்சு அப்படி போனால் தான் வியாபாரம் நடக்குது அதனால் திரும்ப பிரஜன் கூட இன்னொரு படம் ஒர்க் பண்ண முடியல மறுபடியும் கடவுள் தான் ஒரு நல்ல வழி அமைச்சு கொடுக்கணும் நானும் பிரஜனும் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணேன் நல்லா இருந்தது ட்ரெயிலர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது என் கூட அதில் ஒர்க் பண்ண கூல்சுரேஷ் சார் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அருள்ஜோதி சார் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு அண்ணன் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் ஸோ எனக்கு அங்கே பார்த்த டீம் அப்படியே இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது நானும் பிரச்சனை அவ்வளோ ஓடி இருக்கும் அந்த பழைய மணாரிப்பேட்டு தெரிய கொண்டு வர ஒரு நாலு வருஷம் போராட்டம் அது அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நின்றுடல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் நானும் பிரஜனும் நாங்கள் போகாத டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃபீஸ் இல்லை நாங்கள் இப்போ ஏரியா இருக்காத சேட்டலைட் சேனல் இல்லை அது இன்னுமே தொடருது வெறும் ஸ்டார்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் சேட்டலைட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் எல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குது மற்றபடி ஒரு நல்ல படம் பண்ணி நல்ல கண்டென்ட்டும் நான் படம் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் அது புது கண்டென்ட் தைரியமாக பண்ணியிருக்காரு அந்த டேரக்டர் பிரஜன் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ உழைச்சிருக்காரு அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சீன் படத்தில் ஓப்பனிங் சீன் அவர் அந்த நியூடாக ஓடுற சீன் தான் அது அதெல்லாம் ஒரு குற்றாலத்தில் நடு ரோட்டில் நைட்டில் அதெல்லாம் கஷ்டம் எவ்வளோ வாட்டி டேக் எடுத்துருப்பாங்க படம் ஃபுல்லாக ஒரு நிறைய சீன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ அது அவரும் இந்த படத்துக்காக சேட்டலைட்டுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஓடிட்டுருக்காரு அப்படி தான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ரெண்டு இட்டு கொடுத்துட்டு நானே இந்த பகாசுவரன் படம் இன்னும் சேட்டலைட் அண்ட் ஓடிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாமல் நானும் போயிட்டு தான் இருக்கேன் அது தெரியல அது யாரை போய் மீட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு டைம் ஒவ்வொருத்தர் மாறிகிட்டே இருக்காங்க அது எப்படி வரும் அந்த பிஸ்னஸ்லாம் தெரியல அது ஒன்லி ஃபார் ஸ்டார்ஸ் அவங்க சுமாரான படம் எடுத்தால் கூட அந்த நட்சத்திரம் அந்த ஸ்தூல நடிகர்களுக்கு அது ஈஸியாக அமைஞ்சிடுது போராடுறவங்களுக்கு அது அமையிறது கஷ்டம் நான் இந்த படத்துக்கு அந்த எல்லா பிஸ்னஸும் அமையணும் நல்ல வாழ்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் சாங்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மியூசிக் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஒரு இடம் கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடி தான் ஆகணும் ஓடி தான் ஆகணும் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க ஒரு புது படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க மாஸ்டர்லாம் ஒன்றரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணார் எம்பி சார் வந்திருக்கார் எம்எல்ஏ சார் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு படத்துக்கு அமைகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த இந்த இடம் என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் என் நண்பர்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் அமையணும் வேண்டிய தேங்க்யூ நினைக்கிறேன் <laughs> இப்போவுமே ரெண்டு பேரும் நிறைய ஷேர் பண்ணிப்போம் நிறைய நான் இந்த படத்துக்குமே நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ணுங்க பிரச்சனை அப்படின்னு அது எப்போவுமே இருக்கும் பகாசுரன் பற்றின அப்டேட் வந்து தெரியல படம் நான் ரெடி ரிலீஸ் இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை கூட எனக்கு வந்து நாலு நாள் ப்ரொமோஷன் போதும் ட்ரெய்லர் விட்டால் ட்ரெய்லர் பார்த்தாங்கன்னா தேட்டருக்குள்ளே போட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் அது ஆனால் மற்ற வியாபாரங்கள் அதை சுற்றி இருக்குது நிறைய ஹிந்தி பிஸ்னஸ் இருக்குது சேட்டலைட் அண்ட் ஓடிடி இருக்குது எஃப்எம்எஸ் பிஸ்னஸ் இருக்குது இதெல்லாமே அமைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தேட்டருக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கெலாம் தேடி போயிட்டுருக்கோம் இயர் எண்டு எல்லா படங்களும் பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சேனல் சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி சக்ஸஸ் பண்ணி போய் சேர்றதுக்கு ஒரு நாள் வரும் அதுதான் பகாசுவனுக்கு அப்டேட் சார் ஆக்சுவலி எப்பவுமே வந்து உங்கள் கிட்ட உங்களோட ஸ்பீச்சில் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எங்கேயுமே குறைஞ்சது இல்லை ஸோ இன்றைக்கும் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கேன் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் இது வரைக்கும் எனக்கு என்ன பகாசுரன் படம் தேட்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து அந்த ஷோ கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் அவர் சொல்லுவாங்க அதில் எனக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது மக்கள் தயாராக இருக்காங்க படம் பார்க்க மக்களுக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரி படம் தான் அதுவும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்டென்ட் யாரும் தொட முடியாத ஒரு கண்டென்ட் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் பகாசுரன்லையுமே அதை சுற்றி இருக்க பிஸ்னஸ்லாம் நடந்தால் தான் நான் ஃபினான்ஸ் வாங்கி படம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபினான்ஸ் அடைச்சா தான் டெலிவரி எடுக்க முடியும் தேட்டருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறப்ப
ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆடியோ லான்ச் பண்ணி அதை பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் எனக்கு இளையரசன் ஒருத்தர் வந்தார் அதனால தான் இங்கே இருக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்தார் அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ண ஒருத்தர் வந்தார் ஸோ ரெண்டு பேரும் அடுத்த இடத்து போகிறோம் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அமையாது சார் ஆக்சுவலி உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸோட அண்ட் எல்லாரோட பிளஸ்ஸிங்ஸோட கண்டிப்பாக பிரதன் சருக்கு இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நான் பிளஸ்ஸிங்ஸ் இல்லை நான் உங்களோட சேர்ந்து இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் பிரஜனுக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை அதிகம் எனக்கும் அது அதிகம் ஸோ நாங்கள் நம்புற கடவுள் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை நல்லபடியாக தேர்ட்டை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ரூபி பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸோட சேர்மன் அண்ட் எம்டி காங்கிரஸ் கட்சி நாங்குநேரி தொகுதியோட எம்எல்ஏ டாக்டர் ரூபி ஆர் மனோகர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் நிறைய மேடைகளில் போயிருக்கேன் ஆனால் அந்த சினிமா சம்மந்தப்பட்ட முதல் மேடை எனக்கு என்னுடைய சகோதரர் விஜய் வசந்துக்கெல்லாம் இது வந்து அவர் தான் இதுக்கு கெஸ்டாக வந்திருக்கணும் நானும் என்னையும் கெஸ்டாக கூப்பிட்ருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஏன்னா நான் தியேட்டரில் படம் பார்த்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இனிமேல் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு ஏன்னா அந்த ஆரம்பம் அந்த பேர் வச்சுருக்கதே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது சார் டி த்ரீன்றது நான் சினிமாவில் சம்மந்தம் இல்லாத எனக்கு சினிமா பற்றியெல்லாம் அதிகம் தெரியாது அந்த பேர் வந்து கொஞ்சம் ரியலி குட் டி த்ரீ அது ஒரு பாட்டு வந்து அந்த கட்டவிரல் கண்ணழகி உண்மையிலே அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் சார் அது ஏன்னா நான் ச சம்மந்தம் இல்லாதவன் நான் வந்து சினிமாவில் ரொம்ப ரசிகர் கிடையாது பட் இட்ஸ் எ குட் சாங் முரளி உங்கள் பேரில் மெய்யப்பன் மெய்யப்பன் இட்ஸ் எ குட் சாங் அதே மாதிரி நல்ல வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் உண்மையிலே நல்ல ஒரு முயற்சி வந்து இளைஞர்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலே வந்து உழைப்பை வந்து எப்போவுமே மனிதர்கள் அங்கீகரிக்கலைனாலும் இறைவன் கட்டாயம் அங்கீகரிப்பார் நிறைய கடுமையாக உழைச்சிருக்கீங்க என்னை இங்கே வை வர வைத்த இந்த ஷாம் மோகர் அவர்களுக்கும் மற்றும் வரைய தந்திருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன மெசேஜ் உங்ககிட்ட விட்டு போகிறேன் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் முந்நூற்றி ஐம்பது நாள் சாரி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் முந்நூற்றி ஐம்பது நாள் நடைபயணம் கொடுறாரு ஒவ்வொரு நாள் நடைபயணத்திலும் பலவிதமான சுவாரஸ்யமான அந்த நேச்சுரலி அந்த அவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் ஒரு ராஜகுமாரர் அவர் நடக்கிறார் அவர் நடக்கும்போது அந்த நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நீங்கள் எல்லாம் கவனிக்கணும் கவனிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்த படம் எடுக்கும்போது ஈவன் நான் நம்முடைய பாராளுமன்ற அப்புறம் விஜய் வசந்து கூட கேட்டுக்கிறேன் அவருடைய அந்த அந்த நடைபயணத்தில் நடக்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற ஒவ்வொரு சுவராசியங்களை எடுத்து ஒரு படமாக கூட எடுத்துக்கலாம் விஜய் வசந்து அவருக்கு இந்த நேரத்தில் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் விஜய் அது ராகுல் காந்தி என்ன கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஆரம்பித்து காஷ்மீர் வரைக்கும் போகிற வழியில் அவர் படுகிற அந்த எவ்வளோ கஷ்டங்கள் அவர் எப்படி இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட தலைவர் நேரு குடும்பத்தினுடைய ஒரு தலைவர் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அவர் படுற கஷ்டங்கள் ஒவ்வொரு கண்டெய்னரில் படுத்து நைட்டு தூங்கிட்டு ஆனால் ஒரு ஏழை எளிய குழந்தைகள் வரும்போது அவங்கள தூக்கி அவங்கள அரவணைச்சி அவங்க கூட பேசி அவங்கக்கிட்ட பண்ணுற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக அது ஒரு ஒரு படம் இல்லை எத்தனை படம் வேணாலும் எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைவாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் நன்றிங்க என்ன இங்கே வர வைத்ததுக்கு என்னுடைய நாரம் நன்றிங்க சார் சிறுமால மட்டும் தான் சார் இந்த ஆக்டர்ஸ்க்கெலாம் வயசே ஆகாத இன்னும் அப்படி அந்த யங்காக ஹேண்ட்ஸமாக சாமிங்காக இருக்காங்களே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டர் தான் இப்போ நம்ம கூப்பிட போகிறோம் அண்ட் படத்துலேயும் டீத்திரிலையும் ஒரு முக்கியமான ரோலில் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் அபிஷேக் சார் இந்த படத்தில் நான் தொந்தரவு பண்ணதில் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் வந்து அபிஷேக் சார் தான் ஒரு ரெயின் சீக்வன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சாருக்கு உடம்பு சரியில்லை ஸோ அந்த தண்ணியும் பக்கத்துலேருந்து எங்கேயோ போய் பிடிச்சிட்டு போல இருக்கு அது அவ்வளோ டஸ்ட்டு பட் ஒரு வார்த்தை கூட அது என் காதுக்கு வராமல் அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படி முடிச்சு கொடுத்தாங்க ஸோ அதுதான் கிளைமேக்ஸ் ஸோ ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சார் அன்னைக்கு பேச முடில கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கம்மி தான் சார் கூட எனக்கு ஏன்னா ஷூட்டில் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பேசுகிறதுக்கான டைம் கிடைச்சது கிடையாது பட் ரொம்ப பெரிய மரியாதை உண்டு இந்த படம் சாருக்கு இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ அடுத்த வர சீக்குவல்லையும் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஷேர் பண்ணுவார்னு
திட்டவட்டமாக வேலை செய்யும் போது எல்லாமே வேலை செய்யும் ஸோ நீங்கள் நம்புகிற அந்த சிவன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கை கொடுப்பாரு அண்ட் ஒரு பெரிய வெற்றிகளை பார்ப்பீங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி இங்கே பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் அப்புறம் யூடியூப் திறந்தால் இந்த வெள்ளிக்கிழமை பரபரப்பாக்கிற ஒரே ஒரு கேரக்டர் வந்து தம்பி சுரேஷ் தான் எல்லோரும் படம் பார்க்குறாங்களோ இல்லையா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்குறாரு எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் சுரேஷ் ஒரே ஒரு சந்தேகம் அது எப்படி அவ்வளோ சத்தம் போட்டு அவ்வளோ எனர்ஜி விட நீங்கள் எவ் எவ்ரி டைம் அப்படியே பேசுகிறீங்க சோர்ந்து போகாமல் அது பேசுகிறது பெரிய உங்களுக்கு கடவுளோட ஆசீர்வாதம் இருக்குது அதனாலயா அப்போ ஓகே அப்போ அவர் பேரை கரெக்டாக காப்பாற்றிட்டு இருக்கீங்க மோஜி ஐம் ஃபேன் ஆஃப் யுவர் ஃபிலிம் சார் நல்ல படங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களோட சீக்கிரமே ஒர்க் பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் இங்கே எல்லாரும் வந்து இப்போ இவங்க சொன்னாங்க எப்போவுமே எங்கா யூத்ஃபுல்லாக நான் இருக்கேங்கிறது அது கடவுளோட ஆசீர்வாதம் மறுபடியும் பாலாஜி பற்றி சொல்லணுன்னாக்க ஒரு கடைசி கட்டத்தில் தான் இந்த படத்தில் என்னை கூப்பிட்டாரு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சார் பண்ணுறீங்களான்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிலிம் மேக்கராக நான் அவரை பார்க்கல அவர் அந்த கோரியோகிராஃப் பண்ணும்போது கோரியோகிராஃப் பண்ணுவார் அது நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சீனை கோரியோகிராஃப் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு திறமையான டேரக்டர் அளவு தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு பெரிய அளவில் நம்ம கேமராமேன் உத்தரவழைச்சார் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் டீம் யங் டீம் ரொம்ப அவ்வளோ அற்புதமாக என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் இந்த படம் பெரிய வெற்றி ஆகணும் மறுபடியும் டி டூ டி ஒன் இதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து பயணம் பண்ணணும் அண்ட் நண்பர் வில்லன் தான் பண்ணிருக்காரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது பிரதர் உங்களுக்கு ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ லவ் யூ ஆல் தேங்க் யூ காட் பிளஸ் சார் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் உங்களோட ரோல் பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லியே ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க ஷிவ சமவங்சி டைரக்டர் டீம் அவங்க சிறப்பாக இங்கேயும் தொகுப்பாளராக வேலை பார்க்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் ஒரு போலீஸ் ப்ரிமைஸு ஆக்சுவலி ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க நான் வேறு படம் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் கொஞ்சம் லாங் ஹேர் இருந்தது ஷூட் பண்ணிட்டார் அப்புறம் இல்லை சார் ஹேர் கட் பண்ணோன்னாங்க ஸோ மறுபடியும் தி ரீஷார்ட் த சீன் ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் தான் பட் அன்றைக்கி அவ்வளோ செலவு பண்ணி அந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணார் பிரஜினோடு நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் விஜய் சேதுபதி சாரோட நான் அடிச்சிட்டேன் ரணசிங்கமில் அந்த எனர்ஜி அந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்து பிரஜினுக்கு நிறையாவே இருக்குது நான் வந்து குட்டி விஜய் சேதுபதின்னு கிண்டல் கூட பண்ணேன் செட்டில் ஸோ மே யூ க்ரோ மோர் மே யூ பிகம் அ பெக் பிகர் அண்ட் பெட்டர் ஆக்டர் தென் மை பிரதர் விஜய் சேதுபதி காட் பிளஸ் யூ தேங்க் யூ ஸோ முடிச்சு கொடுத்தீங்க ஏன்னா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தென் சரணே மேம் டிப்ஸ் தமிழ் மியூசிக் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ நிகழ்ச்சி சின்ன பட்ஜெட் படங்களுக்கு யாருமே மியூசிக் வாங்குறது இல்லை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நீ படம் எடுக்கிறத விட வெளியே காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸோ இவர் மூலமா டி திங்குது ஒரு சில பேருக்கா போகும் நம்புறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இது நமக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரம் போட்டோன்னா தூக்கிப்படாம தோல் மேல சுமந்துட்டு இருக்கேன் நன்றி நன்றி சார் இதை கொடுத்ததுக்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையத்தள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குகிற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை ஆனால் தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு தடவை கைத்தட்டிருங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் ஒரு நாள் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அந்த நாள் இந்த டி த்ரீ அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு 
தேட்டில் விசில் சத்தமும் கைத்தட்டலும் விண்ணை பிளக்கும் கொப்பமான கண்டிப்பாக இது நடக்கும் டி த்ரீ அந்த டிக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு நீங்க நான் வந்ததுக்கு இன்னைக்கு ஆக்சுவலா இந்த நிகழ்ச்சி என்னை கூப்பிட்டது வந்து டி ஃபார் டேரக்டர் நன்றி சார் அப்புறம் டி ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஜெனி சார் இருக்கீங்களா நன்றி நன்றி இந்த ரெண்டு டி கூட சேர்ந்து இந்த கேடியும் சேர்ந்துருக்கிறான் அதனால் டி த்ரீ படம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிடும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு வரலன்னு தான் சொன்னேன் எங்கே சார் எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் கூப்பிட்றீங்க எதனா ஒன்று கவனிக்கணும் அதுவும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அங்கே வந்து என்னத்தை பேசுகிறது சரி இருந்தாலும் ட்ரெய்லர் அமுச்சு வைங்க ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வரேன் நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி சார் வரலன்னா கோச்சிக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா வாங்க அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்தேன் உண்மையிலேயே அற்புதமாக இருக்குது பிரஜன் இது என் தாயின் மீது ஆணை நான் அமுச்சதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துட்டு சொன்னேன் நான் நல்லா இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த மோசன் போஸ்டர் ஒன்று அமுச்சிருந்தாங்க அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கு அதை டிசைன் பண்ணவருக்கு நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அது யார் பண்ணான்னு தெரியல அந்த மோசன் போஸ்டர் பண்ண அந்த கலைஞருக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்னோட ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா வாழ்த்துக்கள்னு சொன்னால் சாதாரணமாக ஆயிரும்ல என்னோட ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா எஸ்டிஆரின் பத்து தலை எப்படி எஸ்டிஆரின் பத்து தலை டி த்ரீனா கெத்து தலை இப்போ சமீபத்தில் என்னோட வீடியோ ஒன்று பயங்கரமாக இப்போ ஒரு ஒரு வாரமாக பயங்கர வைரலாக இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன வீடியோனாக்கா எஸ்டிஆரின் பத்து தலை எப்படி எஸ்டிஆரின் பத்து தலை இனிமேல் <laughs> 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 என்பவன் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுதான் கலைஞன அதனால நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கனாக்க இந்த கலைஞனுக்கு ரொம்ப திருப்தி தான் நான் அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டேன் கல்யாணம் <laughs> <laughs> அப்போ அவர் போய் டேரக்டர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கார் சார் எனக்கு வந்து அடுத்த வாரம் கல்யாணம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க மகராசனாக இருப்பான் நல்லா இருப்பான்னு சொல்லுவேன் டேரக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு டேய் அதெல்லாம் கல்யாணம்லாம் இப்போ பண்ணாத போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஏன் சார் அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஏன்டா நீ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நைட்டு ஃபஸ்ட் நைட்டுக்கு போயிடுவேன் நம்ம ஷூட்டிங் வச்சதே நைட்டில் நீ ஃபஸ்ட் நைட்டுக்கு போட்டீங்கன்னா ஷூட்டிங் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அதனால் மூணு மாதம் கழித்து கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருங்களாம் இவர் வந்து யோசிச்சிருக்காரு என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாப்பா ஒன்று நீ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு டே போகிறதுனா போ இல்லைனாக்கா கல்யாணம் பண்ண தான் மூணு மாதம் கழிச்சே போ அப்படின்னாரான் அப்போ இவர் சொல்லியிருக்காரு சரிங்க சார் நான் மூணு மாதம் கழிச்சே போகிறேன் அப்படின்னாரான் இது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு மூணு மாதம் கழிச்சே நான் போகிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருங்களா இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள்லாம் இந்த படத்தில் நடந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதே மாதிரி இந்த தேட்டரில் எனக்கு தெரிஞ்சு முதன் முதலாக அதை கொஞ்சம் இதெல்லாம் நல்லா பல பலன்னு ஆக்குனதுக்கப்புறம் முதன் முதலாக என் தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் நடித்துள்ள மாநாடு படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ் தான் இங்கே நடந்துச்சு அதனால இந்த படமும் மாநாடுக்கு ஈக்குவலாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதற்கு என் தலைவன் எஸ்டிஆர் அவர்கள் கண்டிப்பாக பிரஜனுக்கு துணை இருப்பார் அவர்களின் ரசிகர்கள் துணை இருப்பாங்க என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி என் பக்கத்தில் வந்து 
மியூசிக் டேரக்டர் மெய்யப்பன் சார் உட்காந்துருந்தாங்க அதில் ஒரு சாங் உடம்ப ஒவ்வொரு ஐட்டம் சாங் வந்துச்சு பார்த்துப்பீங்க மெதுவிட அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் கேட்டேன் இந்த சாங்க்கு நான் தாங்க மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்னாரு என்ன சார் ஐட்டம் சாங் மாதிரி ஆமாங்க ஐட்டம் சாங் தான் அப்படின்னாரு ஐட்டம் சாங் வந்து ஐட்டம் தக்க இப்படி 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 மட்டும் போதே சார் அப்படின்னா அப்போ ஒரு சொல்ல இல்லை ஐட்டம் வந்து ஸ்க்ரீனில் படம் பார்க்கும்போது வரும் சார் ஐட்டத்தை இப்போ காமிச்சிட்டாக்க அது ஒரு பரபரப்பு இருக்காது நீங்கள் ஐட்டம் சாங் பார்த்துட்டு அந்த ஐட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க மெய்யப்பன் சார் வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நீங்கள் வந்து நிறையா படங்கள் பண்ணணும் சரிங்களா எங்கேப்பா எழுதி வச்சதற்கான அப்புறம் பிரஜன் சார் நான் ஏற்கனவே உங்கள் கூட பழைய வண்ணாரப்பட்டியில் நடித்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நினைவுகள்லாம் இன்னமும் என் கண்ணு முன்னாடியே தான் ஓடிட்டுருக்கு ஏன்னா நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு வண்ணாரப்பட்டியெலாம் ஷூட்டிங் நடக்கிறப்போ அது மோகன் சாஜி அவர்கள் வந்து நிறையா அஸ்டன்ட் டேரக்டரோட நண்பர்கள் தான் அங்கே ஜாஸ்தி வச்சுருந்தாங்களே ஏன்னா மதியான சாப்பாடெலாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து வரல அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்டுங்க வீட்டிலேருந்து இருந்தாப்பா மீன் குழம்பு எடுத்துக்கா ஏரா தொக்கு எடுத்துக்கா ஞாபகம் இருக்கா சார் அதில் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பெரியவங்கெல்லாம் வாழ்த்து வந்ததில் எனக்கு சந்தோஷம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் நம்ம பிரஜனை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து தங்க பதக்கம் சிவாஜி சார் மாதிரி தெரியுறீங்க காக்கி சட்டை கமல் சார் மாதிரி தெரியுறீங்க மூன்று முகம் ரஜினி சார் மாதிரி தெரியுறீங்க வாழ்த்து வெற்றிவேல் சத்யராஜ் சார் மாதிரி தெரியுறீங்க மாநகர காவல் கேப்டன் சார் மாதிரி தெரியுறீங்க ஜெய் ஹிந்த் அர்ஜுன் சார் மாதிரி தெரியுறீங்க தெரி விஜய் சார் மாதிரி தெரியுறீங்க என்ன எறிந்தாலும் அஜித் சார் மாதிரி தெரியுறீங்க இப்படிலாம் எனக்கும் சொல்லணும்னு தான் ஆசை சத்தியமாக சொல்கிறேன் தாயின் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன் பேனா எடுத்து இந்த படம் பேர்லாம் எழுதுகிறேன் பேனா எழுதவே இல்லைப்பா எழுதவே இல்லை அப்போ தான் நான் யோசிச்சேன் நான் இவங்கள மாதிரி பேர் தான் எடுக்க முடியுமே தவிர இதே மாதிரி படங்கள் நடிக்கவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் கற்றுக்கிட்டேன் உண்மையிலேயே இவங்கெல்லாம் சாதிச்சவங்க அடுத்த பக்கத்தில் சரி இப்போ பேனா எழுதுதான்னு பார்ப்போம்னு பிரஜன்னு எழுதுறா அப்போ எழுதிச்சு அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீ என்று உனக்கு தரியான ஒரு 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 அடையாளம் கொண்டு வந்தால் தான் அந்த பேனா கூட எழுத வருது இல்லையா அதனால பிரஜன் கண்டிப்பாக இவர்களுக்கு அடுத்த வரிசையில் நீங்கள் இருப்பீங்க சரிங்களா என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லை விஜய் வசந்த் சார் வந்திருக்காங்க இருக்கீங்களா நன்றி நன்றி அவங்க வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கிறப்போ என் காது போடவே சொன்னாங்க ஐயோ நடிச்சிட்டு இருக்க பையனை குட் பேங்க் பண்ணி நிற்க எலெக்ஷனில் நிற்க வைக்கிறாங்களே அவர்லாம் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படி இப்படின்னு என் காது போடவே பேசுனாங்க நான் அவரை வச்சுனே சொல்கிறேன் ஏன்னா உண்மையை சொல்கிறதுக்கு ஒளி மரவு தேவை இல்லை அவரை வச்சுனே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அது அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க தொகுதியில் உள்ள நண்பர்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு நான் வருஷ இது மாதத்தில் முப்பது நாள் தான் இருபத்தஞ்சி நாள் அங்கே தான் இருக்காருங்களாம் அவரோட தொகுதியில் தான் இருக்கிறாரு அஞ்சு நாள் தான் இங்கே வராங்க போகிறாங்க சென்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் சூப்பர் சார் உங்களுடைய தொகுதி மக்களுக்கு இந்த மாதிரி உதவிகள் செய்வது உண்மையிலேயே அந்த தொகுதி மக்கள் கொடுத்து வச்சவங்க நானும் கொடுத்து வச்சவன் தான் எந்த விதத்தில் நான் கொரோனா முடிஞ்சு ரெண்டாவது கொரோனா அப்போது ஸ்கூல் ஃபீஸு கட்டியே தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை எனக்கு ஷூட்டிங்லாம் இல்லை அப்போது அப்போ நான் அந்தளவுக்கு வைரியெல்லாம் ஆகல உண்மையிலே விஜயபிசன் சார் என் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கீங்க நன்றி நன்றி சார் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அழமாட்டேன் எதுக்கு அழனா ஆவா சந்தோஷமாக இருக்க நிகழ்ச்சிக்கு தானே வந்திருக்கான் விஜயவசன் சார் அந்த நேரம் நான் சொன்ன உடனே மறுநாள் எனக்கு அந்த டீட்டெயில்லாம் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கூல் ஃபீஸை கட்டினாருங்க இப்போ தெரியுதா எதற்காக அவங்களுடைய தொகுதியில் அவர் எம்பியாக ஜெயிச்சிருக்காரு அப்படின்னு இந்த நல்ல உள்ளம் தான் அவர் ஜெயிச்சிருக்காரு அவர் சினிமா நடிகரும் காக ஜெயிக்கல அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் மூலமா தான் இன்னைக்கு அவங்க அப்பா எடுத்த பேரை அவர் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார் அதற்கு உண்மையிலேயே அவருடைய தொகுதி மக்கள் நல்லா கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க இன்னும் பல பல ஆண்டுகள் அவங்க அந்த தொகுதியில் நின்னால் அந்த தொகுதி மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் எங்கே நின்னாலும் கண்டிப்பாக விஜயவசன் சார் நீங்கள் ஜெயிச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அந்த கடவுள் நம்ம விஜய் சார் வசந்த் சார் வந்து உங்களை வந்து கண்டிப்பாக உங்களை வாழ்த்திக்கிட்டு தான் இருப்பார் ஏன்னா உண்மையை சொல்கிறதுக்கு ஒளி மறைவே தேவையில்லை இந்த மேடையில் நான் சொல்கிறத ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே எஸ்டிஆரின் பத்து தலை விஜய் வசந்த் கத்து த
படங்கள் மூலமாக நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு வராங்க அவங்க வாழ்த்த வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஜாகுவார் தங்க மாஸ்டர் தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்காகவும் இன்றைக்கும் குரல் கொடுத்துட்டு வராங்க யாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்றால் உடனே போய் முன் நின்று நான் வந்து உயரத்தில் தான் சின்னதாக இருப்பேன் ஆனால் உதவியில் பெரிய ஆளார் உயரமாக இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் எதை இப்போ கூட பாருங்கள் ஸ்டேஜில் கூட அவங்களே முன் வந்து சொன்னாங்க எந்த பிரச்சனைனாலும் சொல்லுங்கப்பா நாங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவருக்கு என் மனம் மாறந்த நன்றி அப்புறம் ஜாகுவார் தங்க மாஸ்டர் சொன்னாங்க மோகன்ஜி அவர்கள் வந்து தேட்டருக்கு வந்து ஒம்பது மணிக்கே வந்துட்டீங்க நன்றி அப்படின்னு சார் நான் ஒரு வருஷமாக தேட்டர்லேயே தான் சார் இருக்கேன் நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வந்து சொல்லி ஒரு வருஷமாக நான் தேட்டர்லேயே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் வாழ்த்த வருகை இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி என்னை பற்றி சிறப்பாக சொன்ன அபிஷேக் சார் நன்றி சார் மிக்க நன்றி சார் மற்றும் வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி ஓரளவுக்கு கண்டென்ட் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் தானே அடுத்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடுவாங்கல்ல நன்றி 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 இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நான் ஒரே ஒரு கேள்வினேன் நடுவில் வந்து நெகட்டிவிட்டி ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா நான் உங்களை பற்றி நிறைய இது ஹேட்டர்ஸ்க்குலாம் என்ன சொல்ல விரும்பு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஹக் கொடுத்துலாமானே ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு பொதுவாகவே நான் ஆம்பளைங்களை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைப்பா ஏன்னு கேளுங்க அதில் கண்டென்ட்டில் எழுதுவாங்க அதனால் ஓமா செக்ஸ் என்ன பேர் இது பேர் குல் சுரேஷ் ஓமா செக்ஸ் இதை ஸ்டேஜில் போட்டுருவாங்க போட்டாலும் சந்தோஷம் தான் நான் வருத்தப்படலை வருத்தப்படலை இல்லை தரைக்கலையும் படிக்கலாம் ஏறி போயிட்டு இருக்குன்னு என் தலைவன் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் யாருன்னு கேட்பீங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என் தலைவன் டி ஆர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க காரணம் என்னுடைய வளர்ப்பு அப்படி நான் டி ஆர் அவர்களின் வளர்ப்பு எஸ்டிஆர் அவர்களின் உடன் பிறப்பு இதற்கு யாரும் தெரிவிக்க முடியாது மறுப்பு கை தட்ட வேண்டியது அவங்க பொறுப்பு சிறப்பு நன்றி <laughs> 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 அப்புறம் ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புள் இன்றைக்கி வந்து என்னை வந்து நல்லா என்னை பற்றி நல்லதோ கெட்டதோ எதாக இருந்தாலும் எழுதுறீங்க மிக்க நன்றி நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எதை பற்றி என்னை பற்றி எது தவறு எழுதுனா அதை பற்றி வருத்தப்படவே இல்லைங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு நடிகர்களும் அது சொல்ல வேணா இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பணம் கொடுத்து தன்னை பெரியால் ஆக்கி கொள்வதற்காக மாலைகள் மரியாதை பேண்டு அது இதெல்லாம் வச்சு நான் நோ பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் ரசிகர்கள் ஆகிய அனைத்து ரசிகர்களும் எனக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா ஏதோ நான் வளரணும் அப்படின்றதுக்காக ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் போட்டு என்னை திட்டினாலும் சரி ஏதோ ஒன்று போட்டு என்னை வளர்த்து வருவீங்களா மிகப்பெரிய நன்றி அடுத்த வந்து தேட்டரில் சந்திக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று வரும் அது என்ன ஃபோட்டோன்னா எஸ்டிஆரின் பத்து தலை கூல் சுரேஷ் சொட்ட தலை அப்படின்னு கண்டிப்பாக வரும் நன்றி நன்றி பேசணும்னா நீங்க <laughs> 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 இல்லைம்மா போதுமா அடுத்து அடுத்த ஷோக்கு ஆள் வந்துடுவாங்க ஒரு மணிக்கு பொன்னியின் செல்வன் ஐம்பதாவது நாளா ஏதோ ப்ரெஸ் மீட் ஏதோன்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பா அவ்வளோ வேலைகள் இருக்கு சரிங்களா வெல்கம் பண்ண போறது பி ஆர் ஓ சங்கத்துடைய தலைவர் டைமண்ட் பாபு அவர்கள் சார் பிஆர்ஓ சக்தி சரவணன் சார் என்ன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவத்துக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ
சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டி த்ரீ மாபெரும் வெற்றி பெற என்னுடைய எல்லாரோட பிஆர் யூனியன் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ Thank you.